Assalamualaikum. Education media video pakai tak? Kami mau mandati kerana mana? Apa nanti kita cakap lagi nanti. Asyik ya, mara lah senar bishay hotce. Bias. Soalan dah lalu, mulakan aja. Asli bias tak? Ki bias aja baca. Subjek, kotak je kas kore. Ini prokash kiri berdua tipe aja. Satu aja kotak kas kore. Satu aja kotak rupur kono kas kara hai. एम भाव सबजेक्टर कार्य प्रकाश कर रेटी के भयस वाक्य बोली चलो देखा जाए भयस क्या प्रकार भयस हलो दुई प्रकार भयस प्रकार भेद भयस हलो दुई प्रकार एक भयस एंड पेसिव भयस चलो आलोचना करी एक भयस कि और पेसिव भयस कि जो सबजेक्ट निजे क्ज कर तक भारपे एक भयस है और जो करता के प्राधान्य ना दिए कर्म के प्राधान्य देवा अथवा अनेक समय क्रियार करता के स्पष्ट बोझा जाए ना तक तो भारपे पेसिव भयस है चलो तो हमें एन थे भयस परिवर्तन अर्थात भयस चेन्जिंग बारोटा टेंस अनुसारे आलोचना करते हैं प्रथम हमें आलोचना करब साधारण नियम जहाँ बारोटा टेंस ए भयस परिवर्तन दरकार ता नहीं आलोचना कर प्रथम साधारण नियम जहाँ बारोटा टेंस ए भयस परिवर्तन करार जो दरकार ता नहीं आलोचना करब चलो रोल अनुजय धीरे धीरे आलोचना करा जा प्रथम रोल एक भयसे जहाँ एक भयसे जहाँ अबजेक्ट बेसिक भयसे सबजेक्ट है अर्थात एक भयसे जेटा अबजेक्ट थे से सबजेक्ट है अब चलो साधारण नियम मध्य रोल नम्बर टू एक भयसे जहाँ सबजेक्ट पेसिव भयसे अबजेक्ट है और उक्त अबजेक्टर पूर्व बाई प्रिपोजिशन बसबे एगुल उदाहरण हमें पर दीची एक एक रोल नम्बर तीन एक भयसर मूल भारती पास पार्टिसिपल हो टेंस एर भार अनुसार सहाज कर फरक पड़े चलो देखा जा चार नम्बर टाइम बला आज है जे सकल भार पे दूटी करिया अबजेक्ट थे पेसिव भाइस परिवर्तन तेज़ जेको एक जेको एक अबजेक्ट के सबजेक्ट करिया अपर टी के ओर ही रखते हैं ये राखी रेखे देवा जे अबजेक्ट एक रिटेन्ड अबजेक्ट बोले चलो पाँच नम्बर रोल देखी कख कई प्लस अबजेक्ट उज्ज था अर्थात अनुक्त था अर्थ देखे बुझे नीते हैं और किस साधारण नियम मध्य सबजेक्ट जो अबजेक्ट है अबजेक्ट जो सबजेक्ट है ये प्रोनाउनर क्षेत्र नाउन क्षेत्र सब ठीक है बट प्रोनाउन क्षेत्र एक परिवर्तन है जो सबजेक्ट जब आई एटर अबजेक्टिव फर्म हो नी उइ आस हि हिम शि हार यू यू दे डेम सेम वे राजे दिए दिख सबजेक्ट अबजेक्ट है अबजेक्ट सबजेक्ट है से क्षेत्र में यह परिवर्तन है तीन नम्बर रोल एक मनोज दिए आर पढ़ी एक भयसर मूल भारती पास पार्टिसिपल है एवं टेंस एर भार अनुसारे सहाजकारी भार अर्थात टेंस अनुजय सहाजकारी भार बस और भारपे अवश्य पास पार्टिसिपल हो सब क्षेत्र भारपे पास पार्टिसिपल भयसे एकटाई मजा सब क्षेत्र भारत पास पार्टिसिपल चलो तो हमें टेंस अनुजय आलोचना करा जा प्रतिटारे उदाहरण दीची प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम आगे जानत प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस शुद्ध प्रश्न पदक और ना पदक कर क्षेत्र में सहाजकारी भार डू बा डिट बसे क्योंकि भयस चेन्जर क्षेत्र में सहाजकारी भार कन्टिन्यूस टेंस व्यवहार करी प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस से व्यवहार हो अर्थात एम इज आर हम चलो तो हमें एक उदाहरण दिए कर देखी एक भयस आई इट रईस एखे आई सबजेक्ट अबजेक्ट हे रईस तेल रईस आर सबजेक्ट तेल रईस तरह सहाजकारी भार इज आस अर्थात एम कौन है इज कौन है आर कौन है आगे बोले तरह आरोप मन कर दीची फार्स्ट पार्सन सिंगल नम्बर एम थार्ड पार्सन सिंगल नम्बर इज और बाकी सकल क्षेत्र है आर अर्थात रईस थार्ड पार्सन सिंगल नम्बर सूतरा इज रईस इज इटेन 
সাহায্যকারী ভার বসে ভার পুনজি সাহায্যকারী ভার ইজ আর ই টেন হচ্ছে ভার পরে পাস পার্টিসিপেল এবং একটা বাই প্রি পজিশন বসে এবং এই সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে গেছে সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে গেলে আই মি হয় চলুন তাহলে এবার পরেরটা দেখা যাক পরেরটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাহায্যকারী ভার হবে এম বিং ইজ বিং আর বিং এখানে মনে রাখতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্সে যেটা হবে তার সাথে কন্টিনিউয়াস শব্দ থাকলে তার সাথে বিং হয় সহজভাবে মনে রাখার সহজ উপায় চলুন তাহলে আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখি একটি ভয়েস হচ্ছে আই এম ইটিং রাইস অর্থাৎ আমি ভাত খাইতেছি এটার পেসিভ ভয়েস করতে গেলে আমাদের কী করতে হবে রাইসটাকে আবার সামনে নিয়ে আসতে রাইস ইজ বিং ইটেন বাই মি জাস্ট খালি আমরা সাহায্যকারী ভার ইজ এর সাথে বিং লাগাই দিছি চলুন তাহলে পরেরটা দেখা যাক এবারে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করিবার সময় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের যে সাহায্যকারী ভাবটা আমরা ইউজ করতাম হ্যাজ বিন বা হ্যাভ বিন সেটা এখানে হবে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন পেসিভ ভয়েস করার সময় আর নর্মালি আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাভ হ্যাজ বসাইতাম চলুন তাহলে একটা উদাহরণ দেখা যাক অ্যাক্টিভ ভয়েসে হচ্ছে আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস এইখানে হচ্ছে আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইসে এখান এটা হচ্ছে পাস্ট না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের পেসিভ ভাইস করতে গেলে আমাদের লিখতে হবে রাইস এই যে এখানে সাহায্য করে ভাব বসে হ্যাজ বিন কারণ এখানে মনে রাখতে হবে হ্যাভ কখন হয় আর হ্যাজ কখন হয় শুধু থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বারে হ্যাজ আর বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাভ হয় রাইস থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য এখানে হ্যাজ হয়েছে তাহলে রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই মি চলুন তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দেখা যাক প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে সাহায্যকারী ভার হবে হ্যাভ বিন বিং অথবা হ্যাজ বিন বিং হ্যাভ বিন বিং হ্যাজ বিন বিং অর্থাৎ আমরা আগেই বলেছিলাম যে যখন কন্টিনিউয়াস হবে তখন তার সাথে শুধু জাস্ট আগেরটার সঙ্গে বিং যোগ করে দিলেই হবে চলুন তাহলে দেখি একটি ভয়েস আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস সিন্স মর্নিং এইখানে আমরা পেসিভ ভয়েস করতে গেলে রাইস হ্যাজ বিন বিং ইটেন বাই মি এখানে যদি সিন্স মর্নিংটা আমি বাদ দিছি এখান থেকেও তাহলে আমি সিন্স মর্নিংটা উঠাই দিই তাহলে রাইস হ্যাজ বিন বিং এখানে সাহায্য করে ভার পারছে হ্যাজ বিন বিং চলুন তাহলে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স দেখি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের সাহায্য করে ভার হবে ওয়াজ আয়ার ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের একটা সহজ না আই অ্যাট রাইস এখানে তাহলে আমরা বসাবো রাইস ওয়াজ ইটেন বাই মিং তাহলে এখানে সাহায্য করে ভার বসছে ওয়াজ চলুন তাহলে আমরা এখন ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দেখব পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা সাহায্যকারী ভার পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে হবে ওয়াজ বিং ওয়ার বিং পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাহায্যকারী ভার হবে ওয়াজ বিং ওয়ার বিং ভয়েস চেঞ্জ করার সময় চলুন তাহলে দেখি এটা আই ওয়াজ ইটিং রাইস তখন এইটার হবে আই ওয়াজ ইটিং রাইস অর্থাৎ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটার ভয়েস চেঞ্জ করিবার সময় সাহায্য করার ভাবে জাস্ট ওয়াজ ওয়ার না অর্থাৎ ওয়াজ বিং ওয়ার বিং তাহলে রাইস ওয়াজ বিং ইটেন বাই মি এখানে সাহায্য করার ভাবে বসছে ওয়াজ বিং চলুন তাহলে পরেরটা দেখা যায় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সাহায্য করার ভাবে হ্যাড বিন এখানে সব ক্ষেত্রেই হ্যাড বিন হবে হি হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা করতে এই পেসিভ ভয়েস করতে গেলে এই অবজেক্ট এটা দ্য ওয়ার্ক অবজেক্ট হলো দ্য ওয়ার্ক আমরা এই অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করব সাবজেক্ট করলে দ্য ওয়ার্ক হয়ে গেলো সাবজেক্ট তারপর সাহায্যকারী ভার হ্যাড বিন বসলো তারপর ডান বাই হিম এই এটা ছিল সাবজেক্ট এই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম 
past perfect continuous tense past perfect continuous tense e shahajjo kari bhabe hobe had been being had been being he had been doing this sum eta hocche active voice past perfect continuous tense e eta passive voice korte gele hobe he had been doing he had been doing this sum eta passive voice korte gele the sum the sum hocche ekhane object eta hobe subject tarpor shahajjo kari bhab had been being আর তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল এখানে ভার্ব আছে ডুইং এখানে হবে ডান তারপর বাই হি আছে সাবজেক্ট এটা অবজেক্ট হয়ে গেলে হিম হবে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স শ্যাল বি বা উইল বি এখানে সাহায্যকারী ভার্ব হবে শ্যাল বি বা উইল বি চলুন তাহলে দেখি যেমন শিস উইল বাই দ্য বুকস এটা প্রেসিভ ভয়েস করতে গেলে দ্য বুক আছে অবজেক্ট এটা হবে সাবজেক্ট দ্য বুক তারপর সাহায্যকারী ভার্ব উইল বি তারপর আছে বাই এর পাস পাস পার্টিসিপেল বট বাই শিস শিস ছিল সাবজেক্ট সেটা হয়ে গেছে অবজেক্ট চলুন তাহলে পরেরটা যায় ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স শ্যাল বিবিং বা উইল বিবিং হবে যেমন একটি ভয়েসে আই শ্যাল বি রিডিং দ্য বুক তাহলে এখানে প্যাসিভ ভয়েস হবে দ্য বুক উইল বি বিং রিড বাই মি এখানে অবশ্য রিডিং আর এখানে তার পাস পার্টিসিপেল হচ্ছে রিড আর এখানে সাহায্যকারী ভার উইল হ্যাভ বিং হয়েছে ফিউচার পারফেক্টেন্স ফিউচার পারফেক্টেন্সে সাহায্যকারী ভার হওয়া হবে শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন যে কোনো একটা ব্যবহার করতে হবে হয় শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন একটি ভয়েস আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখি দে উইল হ্যাভ প্লেড লুডু তাহলে এখানে কি হবে এখানে লুডুটা হবে সাবজেক্ট লুডু উইল হ্যাভ বিন প্লেড বাই দেন এখানে সাহায্য করে ভার পাইছে উইল হ্যাভ বিং চলুন তাহলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স দেখি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে সাহায্য করে ভার হবে শ্যাল হ্যাভ বিন বিং উইল হ্যাভ বিন বিং এক্সাম্পল আই শ্যাল হ্যাভ বিন রিডিং দ্য বুক দেখুন এখানে এটি কীভাবে হয় দ্য বুক উইল হ্যাভ বিন বিং রিড বাই মি এবার আমরা কিছু অন্য অন্য টার্মস পড়ব বা টার্মসগুলো ভালোভাবে দেখব একটু প্রথমটা হচ্ছে কগনাইট অবজেক্ট কখনো কখনো ইন্টার্নসিটি ভার্পের পরে তাদের সমগোত্রী ওয়ার্ড অবজেক্ট রূপে ব্যবহৃত হয় উহাদিকে কগনাইট অবজেক্ট বলে যেমন হি র্যান এ রেস এ র্যান হচ্ছে ভার আর এর সমগোত্রীয় ভার্প হচ্ছে রেস এই ক্ষেত্রে এই কগনেট অবজেক্টটা যদি থাকে মানে অনেক ক্ষেত্রে ইন্টার্নসিটি ভার্বের ইয়ে হয় না ভয়েস চেঞ্জ হয় না কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে কগনেট অবজেক্ট থাকে তখন ওটা ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে ওই কগনেট অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করিয়ে করতে হবে যেমন এ র্যাস ওয়াজ রান বাই হিম তাহলে কগনেট অবজেক্টের পর আমরা এবার যাবো ইম্পারেটিভ মোড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে কোনো আদেশ অনুরোধ উপদেশ অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় তখন আমরা কিভাবে এটা করব ইন্টার্নসি ইম্পারেটিভ মোডের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বসাবো লেট এরপরে অবজেক্ট বসাবো তবে যদি বাক্যটা না বোধক হয় লেটের পরে নট বসাবো প্রেসিভ ভয়েস করতে অবজেক্টের পরে বি বসাবো তারপর মূল ভাবে পাস পাঠে সেগুলো বসাবো চলুন তাহলে দেখি উদাহরণ দেখি পোস্ট দ্য লেটার এখানে লেখা আছে পোস্ট দ্য লেটার এটা হচ্ছে ভার আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমরা এখন কিভাবে করব প্রথমে আমরা লেট বসাবো কারণ ইম্পারেটিভ হলেই লেট হয় লেট তারপর অবজেক্টটা বসাবো দ্য লেটার লেট দ্য লেটার তারপর বি ভার বসাবো শুধু বি শুধু বি বি লেট দ্য লেটার বি তারপর হচ্ছে পোস্ট এখানে ব্রাকেটে বাই অর্থাৎ এখানে একটা আমরা উজ্জ সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি ইউ কিন্তু এখানে ইউটা বা ইউ ব্র্যাকেটে দিলে হয় না দিলেও হয় চলুন তাহলে এবার আলোচনা করা যাক কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ কীভাবে হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে মূলত দুইটা ক্লোজ থাকে একটা আছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর একটা আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এখানে দুটো ক্লোজেরই ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে যেমন আই নো দ্যাট 
the boy said this এখানে I know হচ্ছে একটা close এবং the boy the boy said this এটা হচ্ছে আর একটা close এই দুটো close there দ্বারা যুক্ত হয়েছে এই জন্য এটা complex sentence complex sentence এর প্রথমে I know I know এর passive voice হবে I know last এখানে third person একটা আমাদের কি it ধরে নিতে হবে অর্থাৎ it is known to me अर्थात ये तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंसर फॉर्मेट है ऐसे इट इट इज़ नोन टू मी तार पर अच्छा देयर देयर दार पर द बॉय सेड दिस ये तो पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस ये बॉय से जो नुशे शेयर है ऐसे जब हम दिस दिस तो है जब है ताले हम सब्जेक्ट दिस वाज ताले दिस वाज सेड से ये पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से चलो ने बार मेरा मॉडल भाव गुलो बेबाहर थे मॉडल भाव जब मन कैन कूड मे माइट शेल शूड शेल शूड इत्ता दी एक लोर भाई स्पेंस को ले एक लोर जब दिकोन बात को बोलते थके एर पर जस्ट बी बस है भार कर फास्ट पारी से बोल गत्ता हमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रेड कॉमन नेम में मध्य हो गए जब मन एटर पेसिव भाई इसको तेज़ ले सब्जेक्ट आवर पेरेंट्स एट सब्जेक्ट हबे आवर पेरेंट्स शूड तार पर हबे बी तार पर भार पे पास्ट पार्टिसिपल रेस्पेक्टेड तार पर बाय उइसिल एक ना हबे आस चलो न ताहले एक बार पॉर्ट टा देखा जाए कुआसी पेसिव भार कुआसी पेसिव भार टाशली की कतुगलो ट्रांसिटिव भार मुल्तवा बोलिया वह दिए कि कुआसी पेसिव भार पर ये तो दूधारण है एक तो कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट विशिष्ट हो और एक कंप्लीमेंट सारा चलो उन तो हले हमरा अलग से ना करें कुआसी पेसिव भार जेट एक कंप्लीमेंट शोहास कंप्लीमेंट शोहर शोहर के तरह हमरा की करवो हमरा पहले सब्जेक्ट एक्टिव भाई जेट सब्जेक्ट वह पेसिव भाई उहार परे प्रथम सब्जेक्ट उन्होंने जो ही ईट बाद दे बोल बे उहार पर पुनराय टेंस उन्होंने जो ही बी भार बोल बे तार पर मूल भार पे पास्ट पार्टिसिपल बोल बे अमरा शोहोज भावे उदाहरण दिए जानते हैं जो हनी टेस्टेड स्वीट हनी टेस्टेड स्वीट एक है ना अमरा की भावे तो पहले हनी हनी तार पर बी भार is sweet honey with is sweet tar por bolbe when tar por bolbe when when borse tar por bolbe eat othoba de jodi singular number hoy tahole eat ar jodi plural number hoy tahole de tar por shahajokari verb is it is orthat tense onujayi b verb hobe it is tar por hocche tested it is tested verb er past participle और था नाम देख रहे हो हनी टेस्टेड स्वीट ये तो है भाई हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड ये तो हाथ से कॉम्प्लीमेंट शो हो आज जब हम कॉम्प्लीमेंट साढ़ा कॉम्प्लीमेंट भार पे पड़े जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट आस चलो उन ताहले हम देखो कॉम्प्लीमेंट साढ़ा देखी कॉम्प्लीमेंट साढ़ा हाथ से द हाउस इज बिल्डिंग शाहज़ वगैरह फर्ता और बाहर पर पास पड़ी चल रहा है। The house is being built ये ना बाहर पर पास पड़ी चल रहा है दिस। किसी किसी क्षेत्र में पेशी भय से एक अनेक समय देखा जाता है बायर परिवर्तन हम लोग बायर परिवर्तन एट टू उइड बाहर करी। जब हम I know him ये ना पेशी भय से करीबर समय he is known to me আমরা ব্যবহার করি চলুন তাহলে আরো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি দিলু হ্যাজ প্লিজ লাইলা অর্থাৎ দিলু লাইলার সঙ্গে খুশি খুশি বলতে আমরা সেই খুশি এখানে লাইলা হ্যাজ বিন প্লিজড উইথ দিলু এখানে উইথ এখানে বাই এর পরিবর্তে উইথ হয়েছে সুতরাং আমরা 
এবার রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট আমি আলোচনা করব রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট কি রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট হলো যেমন মাই মাই সেলফ ইউর ইউর সেলফ অর্থাৎ সাবজেক্টটাকেই সে রিফ্লেক্ট করবে হিম হিম সেলফ হার হার সেলফ দেম দেম সেলফ আওয়ার আওয়ার সেলফ তারপর ইউর ইউর সেলফ এইভাবে যখন রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট থাকে তখন তার পরিবর্তন করিবার নিয়মটি কি যেমন হি কিলড হিমসেল এইখানে শুধু টেন্স অনুযায়ী সাহায্যকারী ভার বসায় ভারকে পাস পার্সিবল করে মানে যেরকম হয় সেরকম জাস্ট এটা আবার সাবজেক্ট অবজেক্ট অবজেক্টে সাবজেক্ট ওইরকম করতে হবে না জাস্ট এখানে আছে হি কিলড হিমসেল তাহলে হি ওয়াজ কিলড বাই হিমসেল অর্থাৎ যেরকম আছে সেরকম শুধু সাহায্যকারী ভার ওয়াজ আর এখানে ভারপে পাস পার্টিসিপেল কিলড আর ব্যাকেটের অবজেক্টের পূর্বে যেটা বাই হয় সে বাইটা বসাই দিতে হবে চলুন এবার আলোচনা করা যাক ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্টে কি অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসকে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তরিত করিবার সময় ফ্যাক্টাটিভ অবজেক্টকে সাবজেক্ট হিসাবে লিখিয়ে থাকি কিন্তু ফ্যাক্টাটিভ অবজেক্ট কখনোই পেসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট রূপে ব্যবহার হয় না এই সকল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্পের পরে যাহা থাকবে তাহাই অবজেক্ট হিসেবে ধরিয়া লইতে হবে যেমন উই মেড হিম ক্যাপ্টেন এখানে ভার্পের পরে আছে হিম এটাই হচ্ছে হিমটাই হবে সাবজেক্ট এইখানে আমরা যদি ক্যাপ্টেনটাকে ক্যাপ্টেনটা হচ্ছে এইখানে ফ্যাক্টারিভ অবজেক্ট এই অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করে ব্যবহার করতে পারবো না অর্থাৎ এইটার ভয়েস চেঞ্জ হবে এভাবে হি ওয়াজ মেড ক্যাপ্টেন বাই আস এই ফ্যাক্টারিভ অবজেক্ট হচ্ছে ক্যাপ্টেন বন্ধুরা কোন টেন্সের সাহায্যকারী ভার কোনটা এইটা সহজভাবে মনে রাখার জন্য আমি একটা শখ নিয়ে আলোচনা করবো আপনাদের সাথে এদিক আমি দিছি টেন্স ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেম হয়েছে এদিক দিচ্ছি প্রেজেন্ট পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচারটা অতি সহজ জাস্ট অ্যাম ইজা এটার ওয়াজ ওয়ার হবে আর শ্যাল বি উইল বি হবে এবার কন্টিনিউয়াসে জাস্ট এটাই কপি করে নিয়ে তার সাথে শুধু বিং লাগাতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত হিসাবে শুধু এখানে বিং হলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ এম বিং ইজ বিং আর বিং শুধু বিং তার সাথে ওই আগেরটার সাথে শুধু বিং কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস থাকলেই বিং হবে এটা আর এক জিনিস সহজ যে বিং হবেই কন্টিনিউয়াস থাকলে আর জাস্ট আগেরটা করলেই হবে আগেরটার সাথে জাস্ট বিং পারফেক্টেন্স পারফেক্টেন্সে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাভ বিন অর্থাৎ হ্যাভ বিন তারপর হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন দুটো যে কোনো একটা আর হ্যাড বিন হবে পাস্টে আর ফিউচারে হবে শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন এবং কন্টিনিউয়াস টেন্সটায় হবে মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে হবে হ্যাভ বিন বিং অথবা হ্যাজ বিন বিং প্রেজেন্টে আর পাস্টে হবে হ্যাড বিন বিং আর ফিউচারে হবে শ্যাল হ্যাভ বিন বিং অথবা উইল হ্যাভ বিন বিং সুতরাং অতি সহজে কীভাবে আপনারা এটা মনে রাখতে পারেন এই জন্য এটা বললাম 